各位同学，大家好。这个 clip 我们继续来讲静不定量的问题。在前一个 clip， 我们介绍的是用积分的方法来解决静不定量的问题。那主要的方法呢，就是呃，主要的概念就是把其中静不定的力量呢，有一些支撑的反力啊、呃，变成坠力。然后呃，如果例如说，如果是一度静不定的量，那我们可以把其中一个支撑反力变成一个。呃，好像呃，假设它已知的一个坠余力，然后呢，它就变成静定，然后之后我们就把这个坠余力用一个未知数的形式呢，呃，带到我们的呃积分的式子里面，用它来表达啊、呃、某一个地方的变形，然后那个变形要符合于现实上的呃一个边界的变形条件，那这样子我们就可以补足那个不足的方程式，然后来把。啊，有足够的方程式去解足够的未知数。那在这一个 clip 里面呢，我们一样是遵照这样子的方法，但是我们来用另外一个技巧，就是我们用 superposition 的方式，在第九章我们介绍过的 superposition， 呃，建立于一些我们既有已知呃状况的一个变形跟呃转角的这些东西，把它拿来呃利用，那我们很快的就可以呃解出呃。这个进不定量的所有的反例，好，所以我们这边讲的是这个第三个，就是 method of superpositions。在讲之前，我还是要先强调一下，这种呃 superposition 的方法，所谓的叠加法，它是只有在呃结构系统是线性的情况之下才可以利用。如果是非线性的系统，它是不可以用叠加法的，这个大家一定要注意。我们现在呃看到这个是我们前面已经有解过的一个呃进不定量，它是一度进不定。好，大家现在应该很清楚，它在固定端有三个支撑反例，然后呢，在弹簧这边、自由端这边呢，也有一个呃弹簧提供的一个反例，所以它是呃一度进不定。我们必须要找一个变形协和的条件，配合三个呃力平衡提供的条件，总共有四个式子。我们可以解四个未知数。那通常这边 summation f x 等于零，这个就是这边的支撑反力一定水平向支撑反力一定是零，这个我们通通给它拿掉了哈。所以通常我们是会用两个力平衡式子加一个变形条式来找这边的弯矩跟呃垂直向的反力，还有这个弹簧的反力。OK， 好，呃，那么我们就一样利用上次介绍的技巧，我们把这个弹簧啊。呃代换成一个呃反例 ，R B 这个 R B 就是我们取得 redundant force 的一个坠余力，然后我就暂且把它当成已知，然后呢，呃，我的变形协和条件应该是这 B 点的位移量，好 ，B 点的位移量，好，那如果现在有一个变成一个悬臂量，然后它受到 Q 上面的一个分均布载重向下，然后又在 B 点有一个向上的 R B 的力量去推的时候。这一点的位移量应该是多少呢？这个我们可以利用 superposition 很快的把它找到，对不对？如果 superposition， 呃，所以就是这一根悬臂量，我们可以拆成这两种呃情况，然后线性的叠加。所以我刚刚讲了，这个一定是要对线性系统才能够来用的一个技巧。好，我们前面呢，呃，关于悬臂量有一些呃 information 是我们已经知道的。我们知道，如果像悬臂梁上面受均布载重，在自由端的一个变形是往下掉 Q L 四次方除以八 E I， 然后呢，如果是呃集中的一个向下的集中载重作用在自由端，那自由端会向下 P L 三方除以三 E I 这样子的一个变位。所以呢，我们就呃，我们当然就可以知道，如果是这两个这两个情况加起来。那 B 点的变位呢 ？B 点的这个变位 VB 应该是负的 QL 四次方除以八 E I， 就是这一个。然后那因为这个 RB 是往上，所以当然这边就要变加的。好，它是 PL 三方除以三 E I， 所以 P 变成 RB 就是这样子。那它们加起来就是等于 B 点的变位。那因为我们假设了这个 RB 是向上，表示这一点我们预设它是往下，往下多少呢？就是 RB 除以那个弹簧的。呃，常数 k， 那你知道，呃
R B 如果是正的的话，就是表示我们这个假设方向是对的话，这个位移应该要是负的，所以前面就要加这个符号。这是我们前一个 clip 已经讲过的，大家一定要把它搞清楚。好，好，所以我们就有了一个很快，你看，像上次我们为了要得这个式子呢，其实我们做了呃很多很那个积分的工作。那现在就是已经马上用 superposition 一下子就找到。其实呢是一样的功夫啦，只是因为我们是把一些呃以前用积分做出来的答案呢，我们把它做成表，好去查一样，好，好，那呃，所以我们就有一条变形协和式配合两个呃立平衡式，那我们就可以解 R B、R A 跟 M A 三个未知数。这个前面已经做过了，我们只是用 superposition 的方法再示范一次给大家看。好，我们来看一下，就是呃，这个表呢，就是在大家考试我们这一堂课的呃期中考、期末考的时候，我会提供给大家。好，就是呃这三个关于呃呃 ，can deliver b e a n 它受均不载重或集中载重或呃自由端受集中弯举的一个情况，它各自在自由端的。呃，变位跟转角各自是多少？这个我会提供给大家。但是如果大家是呃要参加国家考试，好，不管是公务人员的呃高考或者是呃技师考试呢，呃，可能你会需要把它背起来，对于你的考试会比较有用哦。那这张表现在这样是还没有完全的，我把一些系数把它隐藏起来哈、哦。那就是呃，你如果是要背的那。你可以其实用这个技术。首先你要知道，就是说，嗯，在那个音次上面你要注意，因为像这个是距离的，呃，就是长度、距离、长度的这种呃一次方的这个单位，因为它是变位。那这个是呃转角，所以它是 red 或度，那它是没有等于是一个 dimensionless 的一个情况。所以你看，在音次上面，这个 q 呢是一个力量除以长度的单位，对不对？所以 Q L 四次方这两个乘起来就会变成一个力量乘上 L 的三次方，但是一、e、是力量除以 L 的平方，好，那 I 是 L 四次方，所以底下是一个力量乘上 L 的平方，所以两个、呃、相除之后就会变成跟呃长度是一样的单位 ，OK， 所以那。如果是呃，如果是这种集中载重，这个 P 跟 Q 的差别就是这个 Q 是啊、呃、力量除以 m， 那这个 P 呢直接就是一个力量，所以它差了一个 m， 所以这边的 m 就要这边的长度就要少一个。好，所以那 moment 就是当然就是一个力量乘上一个长度，所以这边长度再少一个，这样才能够维持这这三种啊、呃、Q P M 这样弄起来，这些全部都是要配合一个。呃，长度的结果都要是一个长度的单位，那这边当然就是会比它各自少一个长度的单位。OK， 好，然后呢，它的系数上面就是，如果你从下面一二二三六八，哦，一二二三六八，这个还蛮好记的。好，如果你以后要记的话，可以用这种方式。但是这堂课里面重要的并不是把这些呃量记下来，重要的是你要每一个你如果你自己用积分慢慢积。啊，你都可以去，或者甚至像我们呃之前有示范用呃弯曲面积法 （moment area method）， 你有没有自己办法把这些量全部都把它啊、呃、算出来？这个才是呃真正有学到，也是比较重要的。背不背是其次，只是考准备考试的问题。好，那另外呢，就是呃减脂量的部分，减脂量的部分，呃一个。减质量，这应该一边要画圈圈才对哈。一个是 hinge， 一个是 roller。OK， 那呃，我们可以看到，就是呃，在 C 点这边呢，它如果你是受均布载重，在中央点它的位移量是三八四分之五啊，然后后面是 QL 四次方除以 EI， 然后如果是转两端的转角呢，是呃 QL 三方除以二十四 EI。然后，当然在 A 端这一端呢，是一个顺时针的，所以它是负的转角。然后在 B 端是一个逆时针的转角，它是一个正的转角。OK， 好，那如果是嗯
一个呃集中载重在中间的话，那转角跟变位格子是这个样子。然后如果是一个集中弯曲作用在中间的话，那中间这一点它会不动，它会不动，它的位移量会是零。然后两端的转角都是正转角。好，如果你是这样子一个顺时针的弯曲作用在中间，你可以想象得到，这边应该会呃逆时针旋转，然后这边。啊，也会逆时针旋转，好，所以它的变形会变成这边往上翘，到中间不变，然后这边往下再上来，它会变成这样子的变形，就是这样子的变形。OK， 好，那一样，如果考试的时候这些表我也会给你。如果我要，如果我不是要考你，呃，用积分或者是用，呃 ，moment error method 的话，那。呃，我这些表就会给你。当然，我如果随便找一个 case， 然后我要考你会不会用积分法或者是 moment error method， 那当然这个答案我就不会给你。好，但是如果是呃，我想请你用 super position 去做，或者是呃，我可能就是不会介意你用 super position 去解某个问题的时候，那这些表我会提供给你。好，那这边是另外一个 case 是。啊，如果这个集中弯曲是加在最边边的时候，哈，就加在某个呃 hinge 或 roller 上面，那它的状况是这样。这个呃，这一个状况，我们上课的时候已经有解过了。它的变形会这样，那你就注意到，就是说这边的转角的量会是这边的呃两倍。我们呃最后再来讲两个例子，是利用 superposition， 然后呃很快的可以把一些我呃我们想要找的位移或变形把它呃找出来。例如说像这样一个 case， 这是一个静定的一个情况。那呃你看我们如果现现在如果是想要找 B 点的一个变位跟 B 点的转角，好，那我可以从 B 点把它切开，从 B 点给它切开。然后呢，呃，我们看啊、呃，这个画的有点那个长度跟上面不太一样，应该要一样才比较好。我现在这一点这一段的长度是 A， 这一段长度是 B。好，那呃，你看这个呃，你切开之后看到的这个分离，在这这一边呢，你当然你会看到一个这样的 P 哈，因为这边有 P， 这边就要有一个往上的 P， 那作用力反作用力这边有一个往下的 P， 然后这边切开。这一对这一个来讲，这边会有一个这样子的一个 P B， 好，那当然这边就要有一个这样子顺时针的 P B， 所以对这一段来讲，它就是这个样子。好，那你知道吗？就是像这样一个这一段呢，你如果去只用这样子一个长度 A， 然后这样子的一个外力去画出来它的弯曲图跟剪力图，跟用这一个上面这整个情况，在 A 这一段的弯曲图、剪力图是完全一模一样的。所以也就是说，你这一段的变形跟这，然后它因为它们边际条件当然也是一样，那这一段的变形跟这一段变形会完全一模一样。OK， 所以你如果要找 B 点的一个转角跟位移，你只要找这个的转角跟位移就好了。那为什么要找这个？因为我们很快的可以用 superposition 来找，对不对？因为呃前面的你看这个，如果是集中载力、集中呃作用力 P。的部分呢，它就会产生对这一点产生 P L 三方除以三 E I 向下的变形，对不对？就是这个部分。然后它转角就是 P L 平方除以二 E I， 就是这一个，然后都是负的。然后呢，这边如果在一个悬臂梁端部这边加了一个集中的呃顺时针的弯曲，当然它的哎、欸、它的变位会往下，然后它的转角也会是呃。顺时针的啊，是负的，所以两个都负的。然后呢，就是它是呃 ，m l 平方除以二 e i 变形，那那 m 变成 p b， OK， 所以是这样。那转角是 m l 除以 e i， 就是这个样子。所以很快你就可以完全算都不用算你。你如果你记得这些的话，或者表看一下，你马上就可以写出来。好，那我们最后再来看一个呃进不定的例子， OK。如果呢，我现在有一个这样子的一个呃
一个进不定量，它是几度进不定，你现在应该要非常清楚啊。这边三个反例，这边一个反例，它是一度进不定，它是一个二 D 的 case 哈。然后呢，在 C 点这边呢，我有个向下的集中载重作用，然后 A B 长度二 L， B C 长度 L。好，那我们当然就是用 superposition 要来解，我们先把我们的坠力取出来，当然这是大概是首选的哈。好，所以呢，我们把它分成。这一，请注意这一整根是三 L， 这边是 A， 然后这边是 B， 然后这边是 C， 所以我们其实把它拆成这一个力量，然后另外一个呢，就是另外一个就是这个 R B， 好，所以这一根量当然就是 P 加上这个 R B， 就是这两种 case 加在一起 ，OK， 好。再来呢，呃，我们看如果 B 点被我们切开的时候。B 点被我们切开，当然就是这个样子有点像我们刚刚看到的那个情况。那呃，这边就是呃，那因为这边是 L， 这边是2 L， 所以这边对这一根2 L 来讲，这边端部你切开之后，这边好像一个集中弯矩 P L， 然后一个向下 P 的一个呃集中载重。重那我们现在一样，我们如果我们想要求的是 B 点的变位 ，B 点的变位，那我们很快的用 superposition 就可以把它做出来，好，那就是因为是这个情况加这个情况，所以看这边会产生多少变位，加上这边会产生多少变位，那这个东西在 B 点产生的变位，其实前面那边也看到了，对不对？你就要你只要把这两个啊对 B 点产生的变位，像这个就是 P L 三方除以三 E I， 那这个是 M L 平方除以二 E I， 两个把它相加就好，那而且两个都是负的，那这个东这边呢，这边就是。更简单了，因为这一段如果是这样子，你要看 B 点的变位，这边有没有在都无所谓，好，呃，有它没它 ，B 点的变位是没有没有差别的，它完全不受力，好，因为你是推在这边，所以 B 点它就会往上产生 R B， 然后这边是二 L 的括号三次方除以三 E I 的一个呃向上的变位，好，所以你看，所以 B 点这。这边这边我刚讲的就是对 P L 三方除以三 E I， 然后是向上的，所以是正的。那这一点向下多少，就是要看这两个对这一点造成的影响，对不对？然后两个都会是向下，所以是负的。那这个剪力的部分造成的就是这个 P L 三方除以三 E I， 按 L 都是二，长度都是二 L， 然后然后呃，这个弯矩会造成向下移动多少的距离呢？就是 m l 平方除以二 e i， 那 l 现在是二 l， OK， 所以然后这个加起来就是这一点的，这一点会往下跑多少？会往哎、欸，对不起，就是这一点这一点的位移量，这一点的位移量，这两个加起来就是这一点的位移量。那因为我们现在假设了 r b 它是这个方向的，它是这个方向，所以我们其实有点预设它会往下跑。好，所以当 r b 是正的的时候。那表示我这个方向是对的。如果算出来这个方向是对的话，它应该这个变位只要是负的。如果这是正的，怎么可能 R B 除以 K 是负的呢？除非我们在前面加一个符号 ，OK？ 所以它这样子才会一致，跟我们假设的这个力量跟变形是一致的。好，所以这边就是我们求出来的呃变形协和式。那因为这一题是一个一度进不定，我们只需要一个呃变形协和式就可以解出来。我们已经结束了呃第十章的介绍，我们学习了怎么样去解出呃进不定量的一个问题。最后是我们的呃版权图示，我们下一个 clip 再见。